गुड आफ्टरनून जरा हमारे भिडियो आगे देखे ता जदि आत्येके जरा नतून कर भिडियो देखें तर के तरफ थे धन्यवाद जाना सत्यनारायण राय लाइब्रेरियन नजरल सेंटर पलिटेक्निक इतिमदे बस कैकटा भिडियो इजि फोर लाइब्रेरि अटोमेशन सफ्टवेर जो हमारे क्या हे विषय कैकटा भिडियो तैरी तो ग आज के विषय अपन के देख से कि लाइब्रेरते जरा इूजार आर्था स्टूडेंट टीचार एडमिनिस्ट्रेशने जरा आफिसियल स्टाफ तर कि डेटागुलो तैरि करब जाते भविष्य लाइब्रेरी के शुद्ध बी नय इुक इ जार्नल कोश्चन पेपर सिलेबास ये विभिन्न रकम जो सुविधा अनल दिए थी सेगल की भावे तरा पा तो आसन एबारे देखा जो कि यूजार दे डेटा तैरी करब ये लाइब्रेरि सफ्टवर सिसटेमे प्रथम सफ्टवेर ओपेन करी अलरेडी हमें आगे किचुद आगे जो भिडियोगो के झेड़ेम से देखिए क्यों ये सफ्टवेर ओपेन करते हैं अपना अटोमेटिक जेने गए जैक ये सफ्टवेर ओपेन करारे अपनारा प्रथम जो आसबें यूजार्स अर्थात लाइब्रेरि मेम्बार्स दे डेटागुलो के एंट्री करार्जन से सार्कुलेशन मडुल जो आ ये सार्कुलेशन मडुले मेम्बर मैनेजमेंट ये चले आसबें अलरेडी हमारे खोल तो यार एखे देख मेम्बर कैटेगरिज एखे तीन टे अपन आटे मेम्बर कैटेगरिज और एक मेम्बर सब कैटेगरिज और एक मेम्बर रेजिस्ट्रेशन ये मेम्बर रेजिस्ट्रेशन ही मेम्बर डेटागुल एंट्री करते हैं किंतु तरह आगे मेम्बर कैटेगरिज क्या करते तरह मेम्बर सब कैटेगरिज क्षूलो करते मेम्बर कैटेगरिज बोलते लाइब्रेर की धरण मेम्बर आटे धरून हमारे पलिटेक्निक लाइब्रेरि तो अन्न्य शिक्षा प्रतिष्ठान मत ही लाइब्रेर हमें जी मेम्बर कैटेगरिज भाग करी से प्रथम छात्र तरह शिक्षक हमारे शिक्षक दे के लेक्चार बला है से जो हमें एखे लेक्चारे ही डब तरपे एक रेखे देव और एक एडमिन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशने जरा आसन एक सहज सरल भाव देखा बसि डिविसन एखे हमें करा जो अपनाराओ विषय जो पारदर्शी हो जा तक तरह डिविसन करबें तो जेहेतु पलिटेक्निक लाइब्रेरि एखे मेम्बर कैटेगरिजे जा मेम्बर कैटेगरिजा ओपेन होने ओपेन हो गल कैटेगरि नेम एखे एक कैटेगरि नेम चेजे हमें प्रथम लिखब स्टूडेंट स्टूडेंट्स छात्ररा एखे रिमार्क कि दरकार नहीं सेव कर एक्जिस्ट एखे अलरेडी आर एखे सिसटेमे जेहेतु क्ज कर स्टूडेंट जेहेतु आई जोखने एक नोट दिए दिल जो एक्जिस्ट आई एखे स्टूडेंट्स लिखल इटा के आलदा करार्जन 
एटारपन दिए एखने लिखलम स्टूडेंट्स जस्ट अपना बोझान करा जो स्टूडेंट लिखभ तक चले आसें कारण अपन तो नतून करबें तो अलरेडी क्ष कर नतून मेम्बर कैटेगर तैरि कलम से स्टूडेंट लिखे अंडार स्कोर दिए ए लिखल ये सेव कर देखो ये सेव हो गए सकसेसफुली बोल यही करेक्चरार्स लेक्चरार्स एटर जेहेतु आंडार स्कोर दिल कर ल जस्ट अपना देखे बोझान जो एट सेव कर दिल सेव हो ग एडमिन एडमिन मानी होडमिनट्रेशन धरे निल पलिटेक्निक छात्र लेक्चरार्स बद दिए जे कैटेगर मेम्बर आर्था ग्रुप डी थे आरम्भ कर लाइब्रेर स्टाफ थे आरम्भ कर अफिस स्टाफ थे आरम्भ कर एडमिने मध्य रखी एखे जेहेतु हमारे एडमिन आगे थे तीन आंडार स्कोर दिए एक ये दिल जस्ट आलदा करार्ज ये सेव कर लेख सेव हो गई क्षेत्र करब से मेम्बर सब कैटेगरिज सब कैटेगर लिखते बोलता सब कैटेगर एखे धरून छात्र एखे फार्ष्ट इयर हमें सब कैटेगर कैटेगरिज एक कर स्टूडेंट्स ए जेटा कर स्टूडेंट्स एर सब कैटेगरिज हमें तीन भागे भाग कर एक तो फार्ष्ट इयर और एक हे सेकेंड इयर तरह हो थार्ड इयर तो प्रथम लिखी फार्ष्ट इयर फार्ष्ट इयर छात्र फार्ष्ट इयर फाइन एखे फाइन अपशन आपनारा फाइन जदि अपन करें तो लिखभन धरे निखने फाइन सिसटेम नहीं जे फाइन सिसटेम आबें क्योंकि धरे निचि फाइन सिसटेम नहीं अच्छा ये पैरामिटर देखते हैं एखे देख लेखा एन टाइटलमेंट नम्बर अफ डकुमेंट्स अर्थात ओ फार्ष्ट इयर छात्र के मैक्सिमाम कटा बी इस्यू करब प्रत्येक पलिटेक्निक वेको लाइब्रेर तरह एक रूल आई रूले अपनारा कर रेखे देवें फार्ष्ट इयर कटा दे बी सेकेंड इयर कटा दे थार्ड इयर कटा दे लेक्चरार जरा आज तर के मैक्सिमाम कटा बी देते एडमिन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशने जरा आज के मैक्सिमाम कटा बी देते अपन जिन डिडीओ आर्था से प्रसिपाल ही हम अफिसार इनचार्ज ही हम ऊर्धतन करपक्ष जिन थकबें से इन्स्टिट्यूटे तरह संगे आलोचना कर एक रूल तैरी पैरामिटर गो आगे को रेखे देवें तो हमें अपन लाइब्रेर परिचालना क्षेत्र में सुविधा तो अभी धरे निल फार्ष्ट इयर छात्र के मैक्सिमाम दुटो बी देव मैक्सिमाम तो लिखल नम्बर अफ डेज कत दिन देव हमें एखे धरे निल छ्रटी के एक बचर जो बीटा दीची अपनारा निजे मत करबें तीन सौ पैंसठ दिन को निल बचर जो से बीटा छात्र दिखे दिल एरपे सेव करब देख सेव हो ग धरून सेकेंड इयर सेकेंड इयर एक छात्र सेकेंड इयर सेकेंड इयर छात्र तर को फाइन हमें रखी यार एखे एनरोलमेंट नम्बर अफ बुक्स सेकेंड इयर छात्र के 
ধরে নিলাম তিন খানা বই দেব আমি এখানে তিন খানা বই দেব সেভ করে নিলাম নাম্বার অফ ডেসটা লিখি নাই বলে এখানে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে এখানেও লিখতে হবে কত দিনের জন্য বই এটাও ধরলাম তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আপনারা এক মাস দু মাস তিন মাস ছ মাস যা খুশি দেবেন কোনো অসুবিধা নেই আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি আপনাদেরকে জাস্ট তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই লিখলাম এক বছরের জন্য তাদেরকে বইটা ইস্যু করা হচ্ছে এটা দেখালাম এরপরে চলে এলাম থার্ড ইয়ার থার্ড ইয়ারের ছাত্র তাদেরকে বই কটা ইস্যু করব তাদেরকে মনে করুন চারখানা বই ইস্যু করলাম চারটে বই কত দিনের জন্য এটাও তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের জন্য সেভ করলাম অলরেডি হয়ে গেল এই তো গেল সাব ক্যাটাগরিজ অফ স্টুডেন্ট স্টুডেন্টের আমি সাব ক্যাটাগরিজ করে দিলাম একদম সোজা সরলভাবে আপনারা সেমিস্টার হিসাবেও ভাগ করতে পারেন সেমিস্টার ওয়ান সেমিস্টার টু কিন্তু মনে রাখতে হবে প্যারামিটার যদি একই রকম হয় তাহলে আর ডিভিশন করার কোনো দরকার নেই তো সেমিস্টার ওয়ান যে সেমিস্টার ওয়ান করতে গেলে আপনাকে আবার দেখাতে হবে যে সেমিস্টার ওয়ানটা কোথাকার কোনটার সিভিলের না মেকানিক্যালের না ইনস্ট্রুমেন্টেশনের সেটা দেখাতে হবে আমার কিন্তু সিস্টেম এগুলো সব করা আছে যার ফলে আমি এগুলোকে দেখা চাচ্ছি না কারণ আপনাদেরকে সোজাভাবে সরলভাবে বোঝানোর জন্য আমি এইগুলো নতুনভাবে আমার এই সিস্টেমে করছি পরবর্তীকাল আমি এগুলোকে আবার ডিলিট করে দেব যাই হোক এইবারে আসুন লেকচারার্স যে আমি একটা ক্যাটাগরিস তৈরি করেছি তার ডিভিশন তাহলে আমি এখানে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্টের যিনি লেকচার আছে সেই জন্য আমি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা লিখলাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত লেকচার আছে তাদের জন্য তাদেরকে আমি কটা বই দেব আমি এখানে ধরে নিলাম ম্যাক্সিমাম কুড়িটা বই তাদেরকে ইস্যু করতে পারি কত দিনের জন্য তাদেরকেও তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সেভ করে দিলাম এইবারে আসুন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোডাকশন এই বিষয়ে একটা সাবজেক্ট আছে তার যে লেকচারার তাকে আমি কটা বই ইস্যু করব এখানেও মনে করুন আমি তাকে কুড়িটা বই ইস্যু করব এগুলো সবই আপনার যিনি ডিডিও আছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা করে রুলগুলো করে নেবেন তাহলে আপনাদের সুবিধা হবে কত দিনের জন্য একেও তিনশো পঁয়ষট্টি দিন এবার এটাকে সেভ করলাম তাহলে সিভিল হলো মেকানিক্যাল হয়ে গেল থাকলো ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এটাকেও আমি কি করলাম কুড়িটা বই অ্যালাউ করলাম কত দিনের জন্য তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হলো সাব ক্যাটাগরি অলরেডি এক্সিস্ট সাব ক্যাটাগরি অলরেডি এক্সিস্ট বলছে তাহলে পরে আমি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা আন্ডার স্কোর না দিয়ে এখানে আমি এ লিখলাম সেভ 
তাহলে সেভ হয়ে গেল দেখুন সেভ হয়ে গেল এইবার আমি আমার যে ক্যাটাগরিজ আমি করেছি অ্যাডমিন সেখানে আমি একটা লিখে দিলাম যে অফিস ও এফ এফ আই সি ই অফিসের যে স্টাফগুলো আছে তাদের জন্য অফিস সেটা করে দিলাম এই ধরুন চারখানা বই কতদিনের জন্য এটাও তিনশো পঁয়ষট্টি আর একটা করে দিলাম ল্যাবরেটরি ল্যাব এল এ বি লিখে দিলাম অর্থাৎ ল্যাবরেটরি এল এ বিও নইলে আবার লাইব্রেরি হয়ে যাবে ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি কথা লিখে দিলাম ল্যাবরেটরি এদের বই ধরুন চারখানা কত দিনের জন্য তিনশো পঁয়ষট্টি দিন অলরেডি এক্সিস্ট তাহলে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে ল্যাবরেটরি এটা গিয়ে দিলাম এ সাকসেস তাহলে এইগুলো আমি তৈরি করলাম এইবার মেম্বার রেজিস্ট্রেশন এইবারে যাব মেম্বার রেজিস্ট্রেশনে এখানে যখন নতুন সেশন তৈরি হবে অর্থাৎ যখন ছাত্ররা এলো সাপোজ মনে করুন দু হাজার বাইশ চলছে এখন দু হাজার একুশের ছাত্র একটা এসেছে সে ডিসেম্বরে ভর্তি হয়েছে জানুয়ারিতে আপনার কাছে এলো আমি সাধারণভাবে যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি ওদেরকে একটা নোটিস দিয়ে দিই যে নোটিসটা থাকে যে তোমাদেরকে লাইব্রেরির যে মেল আছে আমাদের লাইব্রেরির একটা মেল আছে সেই মেলের অ্যাড্রেসে তোমরা তোমাদের এই এই ডেটাগুলো ভরবে সেটা কিন্তু আমি নোটিসের মধ্যে লিখে দিই যেমন তাদের নাম তাদের অ্যাড্রেস তাদের মোবাইল নাম্বার তাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তাদের ইমেল অ্যাড্রেস এই যাবতীয়গুলো তাদেরকে আমি নোটিসের মধ্যে লিখে দিই যে এইগুলো তোমাদের ডেটাগুলোকে এই কলেজে পলিটেকনিক লাইব্রেরির মেলে পাঠিয়ে দিব তার সঙ্গে যেটা দেবে তারা সেটা হচ্ছে জেপিজি ফরমেটে একটি ফটো এবং তারা যে ভর্তি হচ্ছে যে কাগজটায় তাদের যদি আই কার্ড থাকে কলেজ যদি অলরেডি আই কার্ড তাদেরকে তৈরি করে দেয় সেই আই কার্ডের জেরক্স বা আমি যেমন যেটা করি সেটা হচ্ছে অ্যালটমেন্ট লেটার তারা যেটা পেয়েছে যা থ্রু দিয়ে সে কলেজে ভর্তি হয়েছে সেই অ্যালটমেন্ট লেটারের স্ক্যান কপি বা ইমেজ ফাইল সে জেপিজি হতে পারে পিডিএফ ফর্মেটও হতে পারে কিন্তু ফটোটা অবশ্যই জেপিজিতে দিতে হবে সেটা আমি ওই নোটিসের মধ্যে তাদেরকে দিয়ে দিই তারা কিন্তু অনলাইনে আমাদেরকে সেগুলো পাঠিয়ে দেয় এইবার সাপোজ মনে করুন একটা ছেলে এসেছে যে অনলাইনে তার ডকুমেন্ট সে কিছু পাঠিয়েছে যেমন ধরুন আমি এখানে একটা চেষ্টা করছি বার করার বার করা যায় কি না আমি অলরেডি তাদের প্রায় কার্ড বাড়িয়ে ফেলেছি তবু যদি দু একটা তাদের এসে থাকে তো দেখছি আসেনি এই একটা ছেলে এসছে কিন্তু তার ইনকমপ্লিট দিয়েছে বলে কিছু হয় না এটা মেয়ে এসছে কেমন এ দেখুন এ ঠিকভাবে পাঠাতে পারেনি যার ফলে অসুবিধা হচ্ছে দেখুন এইখানে মেয়েটি লিখেছে যে এ দেখুন নিবেদিতা কর আমি এখানে এই নিবেদিতা করের সাপোজ মনে করুন এইখানে সে অনলাইনে পাঠিয়েছে আমি তার কলেজের মেলটা খুলে পেয়ে গেলাম এখানে আমি নিবেদিতা করের নামটাকে মার্ক করে কপি করলাম জাস্ট বোঝানোর জন্য ব্যাখ্যা করছি যদিও ইনকমপ্লিট ইনফরমেশান দিয়েছে পুরোপুরি দেয়নি যে যার ফলেও কার্ডটা এখন আমি বানাইনি আমি ওকে নোটিস পাঠিয়ে দিচ্ছি যে তুমি এইভাবে পাঠাও তাহলে দেখুন নেম অপশন রয়েছে এখানে আপনি ওর নামটা পেস্ট করে দিলেন নেবেদিতা কর 
আবার আমি এখানে ব্যাক করছি মেলে চলে যাচ্ছি এইখানে আছে তার ডিস্ট্রিক্ট এবারে মনে করুন এইখানে তার গার্জেন নেম এইখানে লিখেছে দেখুন পিন নাম্বার দিয়ে তাহলে এটাকে আমি কপি করলাম কপি করে এখানে লিখছি হুম দেখুন লিখেছি এখানে তার এটা হচ্ছে তার বাবা কেয়ার অফ কেয়ার অফ ভিলেজ ভিলেজ পোস্ট অফিস পিএস ডিস্ট্রিক্ট পিন নাম্বার এখানে ওদের ওই ফুল স্টপগুলো তুলে দিচ্ছি কারণ এটা সিস্টেমে বলবে যে ঠিক মতো এদের এটা করা নেই যার ফলে সেভ নাও হতে পারে আমা এগুলোকে তুলে দিচ্ছি এখানে মেলটাকে চলে এসছে কপি করতে গিয়ে তো এই হচ্ছে তাদের অ্যাড্রেস এখানে আমি তার নাম লিখে দিলাম নিবেদিতা কর নিবেদিতা কর নিবেদিতা কর কেয়ার অফ পার্থ কর ভিলেজ মিউজিয়াম যাই হোক তার সে অ্যাড্রেস যেটা দিয়েছে সেটা আমি লেখলাম এরপরে এখানে সে ইমেলটা পাঠায়নি দেখছি পেতে থাকবে নাকি এখানে রয়েছে ইমেলটা এই যে এখানে রয়েছে নিবেদিতা কর তার ইমেল অ্যাড্রেস এটাকে আমি কপি করছি কপি করে এই সিস্টেমের যেখানে লেখা আছে দেখুন ইমেল অপশন যেখানে রয়েছে এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম পেস্ট করে দিলাম আবার আমি যাচ্ছি দেখুন এখানে মোবাইল নাম্বার দিয়েছে আমি মোবাইল নাম্বারটা জাস্ট মোবাইল নাম্বারটা জাস্ট কপি করছি কপি করে এইখানে মোবাইলটার নাম্বারটা আমি পেস্ট করছি মোবাইল নাম্বার কিন্তু মোবাইল নাম্বার ঘরে লিখতে হবে ফোন নাম্বার ঘরে যেন অবশ্যই লিখবেন না এইগুলো লেখার কারণ হচ্ছে এই যে মোবাইল নাম্বারটা দিলেন এই মোবাইল নাম্বারে তার যাবতীয় ইনফরমেশান যাবে যখন সে বই নেবে তখন তার কাছে মোবাইলে মেসেজ যাবে যে তুমি এই বইটা নিয়েছো যখন সে বই জমা করবে তখন মোবাইলে মেসেজ যাবে তুমি এই বইটা জমা করেছ আর এই যে মেলটা এ মেলটা তো কিন্তু তাদের মেলেও কিন্তু তাদের এই যাবতীয় তথ্য চলে যাবে এমন কি তাদের পাসওয়ার্ড লাইব্রেরিতে যদি ওপেন অ্যাক্সেস সিস্টেমে তারা যদি আসে অর্থাৎ ডিজিটাল সিস্টেমে সে যদি লাইব্রেরিতে ঢুকতে চায় যে অপশনগুলো আছে তাকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিতে হবে সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু তার এই মেলে যাবে এইবারে আসছি আমি ক্যাটাগরিজ কোন ক্যাটাগরিজ এই যে স্টুডেন্টস এ আমি যেটা বলেছিলাম যেটা নতুন তৈরি করেছিলাম স্টুডেন্টস এ এই হচ্ছে ক্যাটাগরি এইবারে মনে করুন এ হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার আমি এটা লিখেছি ফার্স্ট ইয়ার এই দেখুন ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার লিখলাম স্টুডেন্টস এ এ হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার আচ্ছা মনে করুন আজকে এসে এসেছে তাহলে আমি আজকে হচ্ছে ছ তারিখ বাইশ এ ক্লোজিং ডেট বাইশের মনে করুন এসেছে তার একুশ বাইশ হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ার বাইশ তেইশ হচ্ছে সেকেন্ড ইয়ার আর তেইশ চব্বিশ হচ্ছে তার থার্ড ইয়ার আমি যেটা করি থার্ড ইয়ার পর্যন্ত তার আমি টার্মটা লিখে দিই ক্লোজিং ডেট হ্যাঁ এতে আমাদের খাড়নিটা পাওয়া হয় তাহলে আমি এখানে চব্বিশে সে যেহেতু বেরিয়ে যাবে পাস করে যাবে চব্বিশে তাই আমি এখানে চব্বিশ লিখলাম আমি ধরে নিলাম চব্বিশে ডিসেম্বরে সে আসবে ক্লিয়ার্স নিতে তো আমি চব্বিশে ডিসেম্বরে তার ক্লোজিং ডেট বানিয়ে দিলাম এইবার 
এই যে অপশন গুলো দেখছেন সাবজেক্ট কোনো কিছু আমাদের লেখা দরকার নাই কিউআর্স লেখা দরকার নাই এগুলো দিয়েছে সাধারণ ভাবে যেগুলো রিসার্চ লাইব্রেরিয়া হয় তাদের এগুলো দেওয়া দরকার কিন্তু আমাদের যা সাধারণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জেনারেল কলেজ স্কুল এখানে এসবগুলো দেখা দেবার দরকার নেই এইবারে আপনি ডাইরেক্ট চলে এলেন একদম এখানে আপনি এবারে যেটা মেন কাজ সেটা হচ্ছে মেম্বার নাম্বারটা দেওয়া হয়নি এবারে মেম্বার নাম্বারটা দেবো যখন আপনি প্রথম কার্ড বানাবেন ছাত্রদের তখন কিন্তু আপনি একটা এইরকম লিস্ট বানাবেন আমি যেমন করেছি এমইপি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ব্র্যাকেটে প্রোডাকশান এই বিষয়ে যে সমস্ত ছাত্রগুলো আমার লাইব্রেরিতে এসেছে তাদের আমি প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার ওয়ান টু থ্রি ফোর করে সিরিয়াল নাম্বার করে রেখে দিয়েছি এবারে সে যখন আসছে আমাকে যখন মেলে তার তথ্য পাঠাচ্ছে সেই মেলের তথ্য অনুযায়ী তার নামটা এখানে লিখছি এবং তার লাইব্রেরি কার্ড নাম্বারটা এখানে আমি লিখে দিচ্ছি তা ধরুন আমি সাধারণভাবে এই মেয়েটা এসেছে এসেছে এর একটা লাইব্রেরি কার্ড নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম আমি এখানে নোট করছি কারণ পরবর্তীকালে আমাকে এটা ডিলিট করতে হবে সেটা হচ্ছে लाइब्रेरि मेम्बर नम्बर दिलम অরিজিনালি কিভাবে লাইব্রেরি মেম্বার নাম্বার তৈরি করতে হবে সেটা আমি এই কাগজের মধ্যে দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম এইভাবেই করবেন লাইব্রেরি মেম্বার দিলেন এইবারে এই যে অপশনটা দেখছেন এখানে হচ্ছে চুজ ফাইল মনে করুন মনে করুন সেই ছেলেটা এসেছে তার এইটা ফটো সে যেই আসুক আমি এখানে একটা ছেলের ফটো দিয়ে দেখাচ্ছি এইটা হচ্ছে ফটো অ্যাকচুয়ালি ফটোটা হচ্ছে আমার আমি জাস্ট ব্যাখ্যা করার জন্য আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি তো এই ফটোটা সে এসেছে সে অনলাইনে পাঠিয়ে দিয়েছে জেপিজি ফর্মেটে তো এইটা মনে করুন আমি জেপিজি ফর্মেটে নিয়ে এসেছি আমি এখানে বোঝানোর জন্য জাস্ট একটা ফটো স্ক্যান করে দেখাচ্ছি জাস্ট ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এই অপশন থেকে বেরিয়ে গেলাম এসিএএন স্ক্যান স্ক্যান নিউ স্ক্যান আমি যেভাবে স্ক্যান করি স্ক্যানারে রেখেছি স্ক্যানারে রেখে আমি অনলাইনে হয়তো সে ফটোটা আমি ডাউনলোড করেছি ঠিক কথাই জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি একটা ফটো স্ক্যান করে কিভাবে ওখানে পেস্ট করতে হয় সেটাই আমি দেখাচ্ছি স্ক্যান করলাম স্ক্যান করে একে জাস্ট এই ফটোটার কাজে ক্লিক করে দেওয়া হলো এবার আমি এখানে স্ক্যান করছি যখন স্ক্যান করবেন তখন কিন্তু ওর সাইজটা এই সিস্টেম যে সাইজটা পায় সেটা অটোমেটিক হয়ে যায় যদি না হয় তখন আবার রিসাইজ করতে হয় তো আমি এটা নাম দিয়ে দিলাম নিবেদিতা এন আই বি এ বলে ছেড়ে দিলাম এন আই বি এ দিলাম এবার জাস্ট ওখানে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে চুজ ফাইল আমি গেলাম চুজ ফাইল থেকে দেখুন স্ক্যান ডকুমেন্ট এইখানে এন বি করেছি দেখুন কোথায় রয়েছে এন বি যদিও আমার ফটো দিয়ে আমি দেখাচ্ছি এন বি এম এন এন বি এই দেখুন এন বি এই ফটোটা আমি এখানে দিয়ে দিলাম এবার সেভ করব মেম্বার রেকর্ড অলরেডি অ্যাডেড সাকসেসফুলি তাহলে এটা রেকর্ডসটা সাকসেসফুলি হয়ে গেছে 
তাহলে মেম্বার একটা রেকর্ড হয়ে গেল এইবারে আপনি মেম্বারটা কি করে দেখবেন আপনি মেম্বারটাকে বার করতে হবে তো এইখানে আপনি এই যেখানে লেখা হয়েছে হাইট সার্চ ক্লিক টু ভিউ তাহলে ভিউতে গেলাম এইখানে দেখুন সার্চ স্ট্রিং এখানে আমি ওই যে লাইব্রেরি কার্ড নাম্বারটা বানিয়েছিলাম এম স্ল্যাস পি স্ল্যাশ জিরো টু এম স্ল্যাশ পি স্ল্যাশ জিরো টু এটা আমি ওপেন করছি এই দেখুন বেরিয়েছে এইবারে এই যে আপনি কার্ড নাম্বারটা দিয়ে এই যে ছাত্রটার কার্ড বানালেন বাই চান্স মনে করুন ভুল করে ফেলেছেন আগে টুক থেকে তার নামের বানান ভুল করেছেন বা তার অ্যাড্রেসে ভুল করেছেন বা তার মেলটা টুকতে ভুলে গেছেন বা মোবাইল নাম্বার দিতে ভুলে গেছেন সেই কাজগুলো কিন্তু এখানে করা যাবে এই দেখুন এডিট অপশন রয়েছে এডিট অপশনটাকে ওপেন করুন এই দেখুন যাবতীয় যে কাজগুলো আগে করেছিলেন সমস্ত বেরিয়ে গেল এইবারে আপনি এখানে যা খুশি চেঞ্জ করতে পারেন এখানে চেঞ্জ করলেন যদি চেঞ্জ করেন তখন এখানে আপডেটটা দেবেন তাহলে ওটা সেভ হয়ে যাবে তো অলরেডি আমি এখানে যেহেতু চেঞ্জ করছি না আমি এটা জাস্ট ওপেন করে আপনার থেকে দেখালাম এইবার এই ছাত্রের আমি কার্ডটা প্রিন্ট বার করব তাহলে আমি দেখুন এখানে লেখা রয়েছে জেনারেট মেম্বার কার্ড ফর সিলেক্টেড রেকর্ডস তা আমি এখানে ক্লিক করলাম এই দেখুন এখানে চলে এসছে আমি এখানে সেভ করলাম দেখুন ডাউনলোড হয়ে যাচ্ছে ডাউনলোড হলো এইবার আমি সেই ডাউনলোডটাকে ওপেন করলাম এই দেখুন এই হচ্ছে ছাত্রের কার্ডটা হয়ে গেছে এই কার্ডটা এইবার আমি প্রিন্ট বার করছি প্রিন্ট বার করলাম আমি সাধারণ কাগজই আমি প্রিন্টটা বার করছি জাস্ট আমার থেকে বোঝানোর জন্য সেটা হচ্ছে ওখানে দেখুন ওখানে প্রিন্ট হচ্ছে গৌতম ইয়ে যে ইয়ারাম ওটাকে নিয়ে এসো তো প্রিন্ট হয়ে গেল প্রিন্টটা জাস্ট আমি দেখাচ্ছি এবং তার সঙ্গে একটা বই আমি ইস্যু করে আজকেই দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে ইস্যু হয় বইটা তাহলে এটা তার কার্ড আমি এটাকে কেটে তাকে দেব তারপর সে এটাকে কার্ড হিসাবে রাখবে এইবার মনে করুন এই ছেলেটি একটা বই নিতে এসছে সে বই আমি ইস্যু করব তো আমার এখানে স্ক্যানার আছে এই স্ক্যানার দিয়ে আমি অটোমেটিক সিস্টেমে তাকে বইটা ইস্যু করছি কিভাবে ইস্যু করব আমি সিস্টেমে যাব সিস্টেমে গিয়ে ইস্যু অ্যান্ড রিটার্ন ওপেন করব এই দেখুন ইস্যু অ্যান্ড রিটার্ন তার অপশনটা চলে এসছে এবারে জাস্ট আমি এই ছেলেটার কার্ড সেই কার্ডটাতে ক্লিক করছি এই দেখুন এই কার্ডটাতে আমি এখানে বইটি ইস্যু করব কিভাবে করব বইটি ইস্যু করলাম এইটাতে যখন স্ক্যান করলাম কার্ডটা যখন ছাত্রটা নিয়ে এলো এই যে লাইব্রেরি কার্ড এখানে তার নামটা তার যাবতীয় তথ্য চলে এলো এইবার আমি তাকে বই ইস্যু করব ধরুন সে ম্যাথের বইটা নেবে সে ম্যাথের বইটা নেবে আমি সেখানে ইয়ে করছি এই দেখুন বইটা ইস্যু হয়ে গেল বইটা অটোমেটিক ইস্যুর অপশন চলে এলো এইবার আমি এটাকে করে দিলাম এন্টার অর্থাৎ বইটা ইস্যু হয়ে গেল এই দেখুন অপশন দিচ্ছে ইস্যু হয়ে গেল এইবারে মনে করুন ছাত্রটি তার পর দিন এলো এইবার সে বইটা ফেরত দেবে লাইব্রেরিতে কোন এক কারণে হয়তো সে বইটা নেবে না অন্য বই নেবে তখন আমি যেটা যাব সেটা হচ্ছে ইস্যু অ্যান্ড রিটার্ন রিটার্নে যাব 
এডিটার অপশন চলে এলো ছাত্ররা মনে করুন বইটা আমাকে জমা দিয়েছে আমি রিটার্ন অপশনে গেছি এইবার আমি এখানে স্ক্যান করব এই দেখুন চলে এসেছে বইটা তাহলে রিটার্ন হয়ে গেল হয় রিটার্নে ক্লিক করব না হয় তো এন্টার মারব দুটোর মধ্যে একটা সাকসেসফুলি দেখাচ্ছে দেখুন রিটার্ন সাকসেসফুলি তাহলে মোটামুটি আপনারা বুঝতে পারলেন যে কিভাবে লাইব্রেরি মেম্বার তৈরি করা হয় বা যায় এবং কিভাবে সেই মেম্বারদের অটোমেটিক সিস্টেমে অর্থাৎ এই মেশিনের থ্রু দিয়ে কিভাবে তাদেরকে বই ইস্যু করা যায় এবং সেই বই রিটার্ন করা যায় ধন্যবাদ আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরের একদিন আমি অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এখানেই শেষ করছি